。老板，你想要做月饼，可现在才七月份，中秋还得到九月份，这么快就生产月饼，会有顾客买账吗？现在只是七月，但月饼的销量问题不需要太担心。之前陈卫国的厂子里生产的蛋黄酥，就算是一种酥地月饼。孟老哥给我的反应是十分畅销，所以我决定直接做月饼，主要是往北地销售。可我们厂子的水果罐头销量不错，为什么不先大力生产水果罐头，先赚一波钱？我询问过唐正大哥，这两天实体渠道上的水果罐头销售趋势已经趋于平稳了。接下来，你和陈卫国只能在厂子里分出一部分机器，生产水果罐头，就能满足供需。我们需要腾出手来，生产更多的商品，只有这样，才能让三颗荔枝工厂一直保持活力。这是我们三颗荔枝品牌的三款月饼制作方法，你让人去做好。王林接过配方看了一眼后，眼睛顿时一亮、哦。刘老板，你这设计新奇，绝对能吸引不少客户。接着，王林厂长就去安排了。随着第一批热腾腾的月饼生产出来，我和所有工人都聚在一起。抽检了一些月饼品尝味道，这月饼的味道不错，比我们去两年加工出来的月饼要好。这一批月饼做得很成功，就按照这个质量继续生产月饼。第二天我来到厂子时，第二批月饼已经生产好了，一共生产了 3,500 斤月饼，其中双黄莲蓉月饼 1,500 斤，五仁月饼 1,500 斤，水果月饼500斤。因为不知道水果月饼的销量如何，所以我也没让王林生产太快。刘老板，这 3,500 斤的月饼怎么定价？这月饼分成三档打包，定价。第一档用油纸打包，简单贴上三颗荔枝工厂的 logo 就可以出售了。这一档油纸月饼因为定位是底层百姓，价格不能太高。双黄莲蓉月饼每斤卖五块，水果月饼每斤六块。行，那五仁月饼需不需要用油纸打包一批卖？五仁月饼的用料成本太高，没办法下放到第一档，只能放到用纸盒打包的第二档月饼里。第二档的月饼都用纸盒包装，每盒四个，也就是一斤。双黄莲蓉月饼一盒卖十二块，水果月饼十五块一盒，五仁月饼二十块一盒。那些高档定制月饼。是第三档次的，对，第三档的用高档月饼盒包装，双黄莲蓉月饼每盒卖20块，水果月饼每盒22块，五仁月饼每盒卖25块。等会我联系唐正大哥，让他拿 1,200 斤月饼放到实体渠道去卖。那剩下的 2,300 斤月饼怎么销售？这个我自有办法。接着我给唐正打去了电话，唐正赶过来看到满仓库的月饼时，不由一惊：“刘老弟，还是你深谋远虑，这么快就生产月饼了？这回我们算是能抢到早市了。”唐大哥，让你卖 1,200 斤月饼出去，有没有问题？没问题，你就瞧好了，这 1,200 斤月饼，我不用三天就能卖完。刘老弟，我是盼星星，盼月亮，总算是把你盼过来了。张大哥，你这笑容看得我有些瘆得慌。你如果有啥事的话，要不直说吧。刘老弟，既然你都这样说了，那我也就不废话了，我还真的有事求你。啊，什么事？张龙当即就把张六福珠宝总部要开到市区里，并且准备在市区里大力发展等事。告诉了我，现在张六福珠宝的连锁店虽然已经开到了市里，但还是因为名气不够等问题，客流量不如那几个老牌珠宝品牌。刘老弟，你有没有什么好的办法能够打响张六福的珠宝品牌声势？张大哥，你想让我在市里帮你把张六福珠宝的品牌打出去？对，不说让那些港岛珠宝品牌一筹，至少也能让顾客相信我们的品牌。我这里倒是有一个办法，只不过有点另辟捷径，不知道你能不能接受了？什么办法？张大哥，你应该知道。还有两个月就是中秋节了吧？我知道，可这和我们买黄金珠宝有什么关系？我们把张六福珠宝和其他品牌的商品绑定宣传，再加上特定的绑定文案，来个出其不意。我的三颗荔枝食品加工厂正好在生产月饼，迎接两个月的中秋节，我们不如把黄金珠宝和月饼结合起来，打一波广告，这样。既能宣传张六福珠宝品牌，又能宣传三颗荔枝品牌的月饼，达到双赢的局面。刘老弟，这个主意好，我们具体怎么做？你说，我来干。很简单，我们也拍个小广告，放到市里的广播电视台去宣传。当即，我就和张龙说起了自己设计的广告内容。哦，刘老弟，这个广告要封神了，我有预感。这个广告一经播出，绝对会让无数顾客记住张六福珠宝和三颗荔枝这两个品牌。张六福的珠宝销量肯定也会爆炸，三颗荔枝的月饼也会卖疯了。张大哥，那拍广告还有珠宝月饼礼盒的事情，就交给你来处理了。刘老弟，这件事情我一定会办得漂漂亮亮的。又交代了一些细节后，我就离开张六福珠宝，前往吉祥茶楼。刘姐，我刚才来市里的时候，一路上可听到不少关于连环刀人案被破的消息，这案件都已经破了。你怎么还火急火燎地喊我过来？报纸上的信息只不过是简陋的结案报告，你就不想知道详细的？哦，说说看。龙腾集团的老总龙爷的品性，我相信你应该有所耳闻。知道一些，听说那龙爷酒色财气，样样都沾，不仅爱吃喝，贪财，还好色。没错，和你猜的一样。那高松以前只是龙爷的一名打手保镖，虽然有些身手在，但在龙腾集团中并不显眼。他唯一让人尊重乐道的，就是有一个貌美身材好的青梅老婆。高松这个老炮也是一个十分了不得的人物，不仅长得好看，交际能力也是极强，人美嘴甜。据说有一次高松为保护龙爷受了很重的伤，在医院躺了很久。
。龙爷来医院看望高松的时候，正好看到高松的老婆在照顾他。这一看，龙爷就看上了高松的老婆。然后他给出了高松两个选择：第一，如果高松愿意把老婆让给他，就冲着高松救过他一命的恩情上。以后龙腾集团除了龙爷和服侍爷外，他就是老三。第二，如果高松不愿意把老婆让给他，他也不强求。他会等高松伤养好后，给高松一笔感谢费，然后让他继续回集团工作，还是当他的打兽保安，一切和以前一样。那龙爷还真是个人物，居然这么坦白的，要属下的老婆，那高松该不会还同意了吧？那高松和他老婆都是过了好几年苦日子的人，高松更是天天刀口舔血，如今见到天大的富贵，又岂愿意放弃？据说最后做出选择的人还是高松的老婆，他主动找到龙爷。替高松做了决定，从此那高松老婆就跟了龙爷，穿金戴银，富贵无极。而高松也成为了因为救龙爷一命，坐上龙腾集团第三权力宝座的人。所以，高松在成为了龙腾集团高层后，明面上风光无限，暗地里不少人嘲讽他是靠女人上位，加上是他老婆主动提出要跟龙爷，高松的尊严受到了践踏，心里慢慢扭曲起来。渐渐的，他就对拜金女仇视起来，所以才会去刀他们。对，就是这样的。现在龙腾集团的龙爷是什么态度？那龙爷在接受市局调查询问时，只是让市局公事公办，但暗地里他好像记恨上你了。他本来收到风声，准备帮助高松潜逃，是你给市局提供了线索，让市局迅速锁定了高松。现在高松被抓，高松老炮也会在龙爷耳边吹枕边风，恐怕他接下来会找我们麻烦。啊我这是闭门家中坐，祸从天上来，这事能怪我。希望龙爷最好别来招惹我，不然我也不会对他客气的。对了，刘姐，市里的吉祥茶楼客流量如何？时刻是不少，但也只限于茶室、饭室的客流量还是不够。饭室的客流量不行，是不是和龙腾茶楼有关？这件事情和龙腾集团没什么关系，只是因为我们茶楼饭室的菜谱不太适合市里的食客。原来是这样，那现在的吉祥茶楼饭室最受欢迎的菜式是哪些？连海鲜菜的居多。除此之外，吃鸡的食客也不少，但他们看上的是走地鸡的肉嫩鲜美，而不是脆皮烤鸡。所以，食客们一般点的都是比较清淡的鸡肉菜肴。也就是说，市里的食客还是更看重食材的鲜美，还有营养健康，是这么回事。但因为走地鸡的货源并不好找，你虽然每天能提供几十只鲜鸡食材，但根本不够。现在各个连锁茶楼的脆皮烤鸡用的都是其他鸡肉供应商的货了。我早就预料到。走地鸡会越来越畅销，但没想到这么快就出现了供应缺口。幸亏我早早就提前布局，让大师兄大力养殖白羽鸡。现在算算时间，第一批白羽鸡出来的时间已经到了。凉拌野菜这道菜式在市里畅销吗？畅销，比县城茶楼还要畅销。现在野菜的供应缺口也很大，大壮地地。我觉得鲜鸡食材和野菜食材的供应，只靠你一个人每天这样运送供应，已经远远不够了。我觉得你应该找个代理商。帮你管理这件事情，先机食材和野菜供应的问题，我回去就跟进。我们先处理茶楼饭市的生意问题。大壮弟弟，你想到办法了？再多推出几道新菜就好。这几道新菜应该够饭市拉拢食客了。隔水蒸鸡、江泥白斩鸡、姚志言焗鸡。大壮弟弟，有这几道新菜谱在，我有信心让茶楼饭市的生意再提高几成。对了，刘姐，现在茶楼野菜供应量的缺口有多大？不算县城连锁茶楼，还有其他几家茶楼需要的几千斤野菜，单单是市里的几个连锁茶楼分店，保守估计就要三千斤野菜这样。行，我知道了，我心中默默记住这个数字，然后就和柳莹说起了自己搞月饼品牌的事情。大壮弟弟，你有什么需要我帮忙的吗？确实有一件事情需要你帮忙，我需要茶楼提供一个广告位，让我可以推广宣传我的月饼品牌。接着我就把我和张龙的事情和柳莹说了一下，柳莹也欣然答应了下来。